Comment promouvoir un site internet, booster un site web gratuitement avec ces 9 stratégies Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Souvent, ah bah si, c'est souvent quand même que vous voyez des gens passer plus de temps sur le look de leur site internet que sur la réelle efficacité marketing qu'ils devraient avoir. Alors, on est tous un petit peu tombés dans le piège. C'est vrai que quand on construit son propre blog, on cherche à avoir un superbe design, un magnifique, un truc comme ça. Et par contre, on oublie complètement la promotion. Bon, c'est un petit peu comme si vous aviez décidé du jour au lendemain de construire une voiture de collection. Hein. Une fois qu'elle est construite, que vous l'avez, voilà, elle est comme ça. Et ben, vous la laissez dans le garage. Et pourtant, l'outil est majeur. L'outil blog est juste inévitable et indispensable. De nos jours, quand vous cherchez quelque chose d'une manière générale, comment vous faites Hein Les pages jaunes Ah non, mais ça a évolué un petit peu depuis. Maintenant, hein. <rire> bah vous allez sur Internet. D'où l'intérêt d'avoir votre blog, d'avoir votre présence en ligne. Et puis, évidemment, sa communication. Et pour ça, pour avoir sa propre communication, l'outil blog, c'est juste parfait parce que vous n'êtes pas lié comme sur les réseaux sociaux par des termes et conditions qui sont quelquefois un petit peu drastiques. Là, vous avez votre complète liberté de faire ce que vous voulez et de gérer les choses comme vous le voulez sur, euh, sur votre blog. Et, c'est important. Cette Godin l'a dit lui-même d'ailleurs dans son livre « Les vaches pourpres ». Il nous explique que pour exister sur Internet, il faut être différent. Donc, il faut savoir être remarquable. Donc, amusez-vous à faire juste cette petite addition. Vous faites votre présence en ligne, plus votre communication, plus sans être vu. Hum? Autant faire des signaux de fumée un soir de brouillard. Bon, alors comment promouvoir son site Internet Première chose à laquelle on pense tout de suite, ce sont les... Réseaux sociaux. Médias sociaux, pour communiquer, c'est juste parfait. Cela dit, il y a en général deux chapelles. Laquelle faut-il suivre Celle de Gary V, Gary Vernarchuk, qui nous propose, lui, d'envoyer de, partout, tous les réseaux en même temps. Allons-y, partout, vous envoyez partout des. des hein ouais, bon. Et puis, il y a l'autre chapelle, celle de Seth Godin, qui lui aussi est un grand webmarketeur américain, qui nous dit tout l'inverse. Lui, il nous dit focus, trouvez-vous une plateforme et focus, vous ne lâchez rien par rapport à cette plateforme. Ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de réfléchir en peut-être un petit peu en mixant les deux, en tous les cas, personnellement, c'est ce que j'ai mis en place, de vous trouver d'une part, comme le dit Seth Godin, une grosse plateforme sur laquelle vous êtes vraiment euh, populaire, sur laquelle vous allez être fort, donc une plateforme populaire, par exemple, un groupe Facebook, vous envoyez une publication, vous voyez qu'il y a plein de gens qui vous lisent, par exemple, une chaîne YouTube, vous envoyez euh, une vidéo, il y a plein de gens euh, qui vous regardent, vous êtes le maire qui envoie un message à ses administrés. <rire> Et puis, l'autre tactique, la stratégie que vous pourriez mettre en place, c'est de viser aussi l'extrême inverse de ce type de plateforme, c'est-à-dire des plateformes plus intimistes. Je suis en train de vous parler des messageries qui sont en train de faire une grosse montée euh, en ce moment. Alors, je vous parle de Facebook Messenger, de Snapchat, je vous parle de petit peu Telegram aussi et d'autres certainement. Toujours est-il que viser ce type de plateforme qui est juste l'inverse, parce que là, on est dans du face-à-face, -face, une personne par rapport à une personne, même si euh, vous pouvez quand même envoyer des messages automatisés à toutes ces personnes sur Messenger ou faire des petites listes de plus de 200 personnes sur Snapchat. Bref, vous êtes quand même, et c'est bien fait pour ça, ce genre de, de, de plateforme d'ailleurs qui vous permet beaucoup mieux de, de, de parler avec les gens et puis de, de convertir tout simplement des prospects en clients. Ce genre de plateformes sont faites pour avoir un contact direct par chat ou autre. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que d'avoir ces deux opposés, que sont une plateforme populaire et une plateforme plus intimiste messagerie, ça va vous permettre euh, bah, d'être fort sur deux tableaux radicalement différents sans vous éparpiller pour pouvoir faire la promotion de votre contenu ou de votre offre. Deuxième stratégie pour booster votre site internet, c'est de vous poser cette question. Où investir votre temps Parce que selon que vous mettiez dans telle chose ou telle chose, ça va tout changer. Par exemple, si du jour au lendemain, vous vous dites « bon, allez, ça y est, je m'y mets, je vais apprendre le SEO ». Évidemment, ça va vous favoriser. Évidemment, ça va vous aider à promouvoir votre site. Pourquoi Parce que plus vous allez apprendre les bonnes stratégies SEO, plus votre article va monter sur le moteur, plus ça va vous ramener de visiteurs sur votre site. On est d'accord là-dessus. Donc, apprendre le SEO, j'ai pas de formation là-dessus, hein, je vous rassure, mais bon, apprendre le SEO, c'est évidemment une stratégie qui va vous être profitable parce que vous allez, grâce à ça, très vite repérer quels sont les mots-clés qui peuvent vous ramener du trafic et surtout, quels sont les mots-clés qui peuvent vous rapporter du trafic et peu concurrentiel. Alors pour ça, vous avez des outils qui peuvent vous aider, comme celui-ci par exemple, SEM Rush, qui va vous aider à trouver des mots-clés, des mots-clés de longue traîne, qui va vous aider à mettre en place un SEO, ce qu'on appelle on-page, c'est-à-dire qui va vous permettre de, de créer les bonnes métadonnées. 
pour vos articles, qui pourront donc référencer et monter beaucoup plus haut sur le moteur de recherche. Vous allez pouvoir travailler le, le, le SEO off-page, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des, des stratégies de netlinkings, backlinks, etc. Bref, c'est un très bon outil. Il y en a d'autres, mais celui-ci, pourquoi pas Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles vous pourriez très bien travailler pour favoriser votre site. Par exemple, la vitesse de votre site. Même si aujourd'hui, on sait que ce n'est pas un critère officiellement, en tous les cas, de Google, ça le deviendra tôt ou tard. Donc, faites en sorte que votre site soit rapide pour Google, mais aussi pour vos lecteurs, évidemment. Ou alors, bah, travailler sur l'aspect responsive. Votre site devrait être responsive, c'est-à-dire adaptable à tous les formats. PC, tablette, smartphone. Hmm. Troisième stratégie, appuyez là où vous êtes fort. Je ne sais pas, peut-être que vous avez rêvé toute votre vie d'être animateur radio. Auquel cas Sortez un podcast, bah, mettez-vous au podcast, allez-y franco. Ou peut-être même à l'extrême inverse, que vous dites « Non, moi, je ne veux pas faire de podcast, je n'ai pas envie de faire de la vidéo, je n'ai pas envie de passer sur Facebook. » pas Non. Et bah quoi Qu'est-ce qui vous reste bah, La pub, par exemple. Hein Et ben bah, voilà, vous pouvez très bien vous lancer uniquement dans la pub. Ce n'est pas franchement ce que je recommande, mais pourquoi pas Google Ads, ah bah, vous pouvez faire des text ads, ces euh, petits textes qui vont vous placer tout en haut du moteur de recherche de YouTube. Vous pouvez mettre aussi en place, pourquoi pas, euh, du display ads. Alors, ça, ce sont plutôt les bannières que vous voyez en général euh, sur, sur les sites Internet. Ou alors, euh, de la vidéo ads, bah, pourquoi pas, ce que vous voyez sur YouTube. Bref, choisissez donc quel axe vous allez euh, prendre en main et euh, essayez de, de vous y tenir suffisamment longtemps pour voir si vous non, vous avez des résultats. En tous les cas, l'objectif juste après de vous être promu, donc d'avoir fait de la promo pour votre site, c'est alors bien sûr de vendre votre offre, mais pas que. Aussi de pouvoir créer par exemple une petite communauté. Hein. Ça, ce serait bien. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire sur votre blog, c'est bien sûr mettre les commentaires, des commentaires sous, sous par exemple, voilà, une des pages de mon blog qui est en dessous a beaucoup de commentaires et c'est comme ça que vous allez réussir à non seulement effectivement promouvoir votre site, mais aussi à lui donner de la force parce que vous aurez une réelle communauté qui interagira avec vous. Bon, quatrième stratégie, comment booster son site internet, comment attirer des gens sur son blog Le gratuit. <rire> ah bah si, le gratuit, ça fonctionne particulièrement bien. Alors pour vous, l'idée, c'est d'essayer de, de trouver un problème qui existerait dans votre niche et puis de créer quelque chose qui serait donné pour aider cette personne. Et encore une fois, le rendre le plus partageable possible et le plus virable possible. Alors, vous avez tous les outils gratuits qu'il vous faut pour faire ça. Vous pouvez utiliser par exemple, si vous avez un Gmail, la suite d'outils qui vous sont proposés. Par exemple, l'équivalent de Word, l'équivalent de Excel, tout ça, c'est gratuit. Et même un Google Drive qui vous permettrait de stocker donc, votre PDF euh, dessus et en échange d'un lien. Et vous avez un lien, www.quelque chose, qui renvoie directement sur le PDF. Donc, facile pour vous à mettre en place ce genre de, de stratégie. Évidemment, il faut mettre en place aussi une page de capture sur laquelle vous allez euh, échanger donc, ce lien qui dirige à votre PDF contre une adresse email. Alors, il y a un petit problème quand même avec le gratuit, c'est qu'avec ça, vous allez attirer les schtroumpfs. Ah, Blanche-Neige, les sept nains, tout le monde sera là. Hein. Et vous n'avez pas forcément envie d'attirer ce type de clientèle. Alors, il y a deux parades. La première, c'est euh, d'abord de proposer plusieurs champs à remplir. C'est-à-dire que dans votre formulaire, si la, la personne remplit juste l'adresse email, bah, elle va le faire vite fait. Si vous demandez en plus son nom, son prénom, son numéro de téléphone et que son adresse est là, par contre, il n'y a plus personne qui va s'inscrire. Donc, à vous de trouver ce juste milieu en demandant finalement un petit peu plus d'infos pour trier. Et puis, la deuxième manière de faire du tri dans ces histoires de euh, trois mousquetaires qui se pointent et qui n'ont rien à faire là, hein, bah, c'est tout simplement de proposer un contenu extrêmement qualitatif. C'est-à-dire que plus vous allez euh, être proche d'un vrai contenu euh, solide, plus vous allez éliminer euh, tous ces gens-là. Hein. Du coup, vous faites un tri naturel et tant mieux pour vous parce qu'au bout du compte, et c'est vrai qu'il y aura moins de gens, mais par contre, vous aurez vraiment des gens qui sont intéressés par ce que vous avez à offrir. Cinquième stratégie, c'est le marketing de contenu. Qu'est-ce que c'est ce truc-là L'idée est super simple. Vous faites des articles de blog qui soient donc du bon contenu, d'accord Référencer aussi, sinon personne ne va les voir. Donc, du bon contenu qui vont euh, du coup passionner vos visiteurs et qui vont devenir avec le temps prospects. Une fois qu'ils sont prospects, il va falloir savoir les convertir en clients. Et une fois qu'ils sont clients, c'est pas fini, il faut réussir à les convertir en promoteurs. Alors, pour cette dernière étape, il vous suffit juste d'avoir un très bon produit et ça se fera naturellement. Les gens qui ont aimé ce que vous avez proposé sauront le divulguer autour d'eux en disant « Tiens, je vous conseille telle ou telle chose, moi je l'ai fait, c'est super, ça marche, tout ça. » Et ça, c'est la meilleure pub que vous puissiez avoir. Donc, le marketing de contenu tout au long de cette filière est juste une excellente stratégie. Bien sûr, il faut avoir du contenu très qualitatif, bien sûr, il faut connaître un petit peu de SEO, c'est vrai. Mais votre objectif, ça va être au début d'être solopreneur, vous êtes seul, donc ok, vous allez faire ça comme ça. Après, l'étape supérieure, ça va être de faire en sorte de créer un genre de petite marque quelque part qu'on pense à vous comme étant 
un genre de marque, même si ce n'est pas dit explicitement. Et puis, la troisième étape supérieure, c'est de devenir carrément un éditeur de connaissances. Hmm J'adore ce terme, <rire> éditeur de connaissances, comme Wikipédia. Hein enfin, un peu moins quand même, n'exagérons hein rien. Mais cela dit, votre objectif, ce sera effectivement que quand une personne pense à votre thématique, elle se dise, tiens, je vais aller sur son blog à lui parce que là, je sais que je trouverai la réponse. Sixième stratégie, l'email marketing. Comment construire une campagne d'email marketing hein Il y en a qui n'ont pas de listing. Oh, non, c'est pas vrai. <rire> hey, hein listing email obligatoire, quel que soit votre business. Hein. C'est 40 ans que ça fonctionne sur ce truc-là. C'est pas plus d'effort pour vous d'envoyer un email à 100, 10, 1000 ou 10 000 personnes. Donc, tant qu'à faire, allez-y. Profitez de ça. On sait que ça fonctionne. Hein. Alors, j'ai vu des, des ratios. 1 euro investi égale 36 de gagné dernière. Retour sur investissement. Alors, personnellement, je suis un petit peu au-dessus quand même. Je peux vous dire qu'on peut faire... Euh, modeste 1,36, voilà. Bon, même ça déjà, ça reste quand même un très très bon rapport de retour sur investissement. Je vous invite à passer sur l'email marketing pour promouvoir. Vous allez pouvoir envoyer du contenu régulièrement à tous ces gens que vous aurez collecté grâce à des adresses email. Alors pas non plus n'importe quel type de contenu. Promo, information, tuto, aide. Mais pas spammy. Ah ben non, ne soyez pas spammy. Alors même si par moment, euh, c'est pas franchement spammé que de vous prendre une semaine de promotion pour un produit particulier que vous auriez à vendre. Il y a un moment aussi, vous investissez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans cette liste. Euh, si les gens ne sont pas capables de supporter une petite semaine de promo, ben c'est pas grave, ils se désinscriront. En tout cas, vous aussi, il faut que vous viviez, donc il ne faut pas hésiter non plus à exploiter cette liste pour vous aussi gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas tout faire non plus en gratuit. Le deal, il est simple. Si les gens veulent rester en gratuit, ils le font. S'ils veulent se désabonner, ils ils le font, s'ils veulent acheter, ils le font. C'est eux qui ont leur propre liberté. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que écrire un email marketing, ça n'a rien à voir avec écrire un email personnel. Il y a des véritables stratégies qu'il faut apprendre. Bon, comment être reconnu sur Google, comment être visible sur Google et du coup pouvoir booster votre site internet J'ai envie de vous parler de, de promotion pertinente. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que votre idée, ça va être de promouvoir votre contenu là où vous êtes fort. Par exemple, vous êtes particulièrement fort dans tout ce qui est infographie. Vous aimez publier de l'infographie bah, Allez sur Pinterest et puis restez là-dessus et faites toutes vos promotions sur Pinterest. Par exemple, vous aimez le blogging aimez... bah, Allez-y, foncez Alors, La manière la plus simple de faire euh, du blogging euh, basique, c'est tout simplement par exemple de trouver un site internet euh, particulièrement populaire qui vous permette de mettre un lien. Donc faites un, un excellent commentaire, plein de bons contenus et riches et à la fin vous mettez votre lien. Alors, encore une fois, l'idée c'est pas d'être spammy, mais c'est de faire ça avec douceur, avec intelligence, avec pertinence. Et là, pour le coup, si le site le permet, vous allez bah, mettre le pied dans l'engrenage du doigt de l'étrier pour réussir à vous lancer dans cette histoire de blogging. Bon, alors, comment promouvoir son site pour, par exemple, avoir des clients sur Internet Et bah, Ce que vous pouvez faire, c'est vous aider des autres. Alors, cas typique, par exemple, les influenceurs. Vous pouvez très bien vous rapprocher d'un influenceur et puis lui demander, contre de l'argent, vous le payez pour ça, hein, pour qu'il promeuve quelque chose de particulier qui vous appartienne, donc auprès de sa communauté. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est carrément proposer à un influenceur de l'interviewer, auquel cas il va bénéficier effectivement de cet apport de votre part, mais vous allez aussi pouvoir bénéficier de sa communauté qui va peut-être s'intéresser d'ailleurs à cet article et pour le coup, ça va vous aider à vous propulser. Mais euh, le plus simple, si vraiment vous n'arrivez pas à joindre un influenceur ou si aucun n'est vraiment tout à fait très chaud ou vous répond pas, eh c'est que vous fassiez votre propre article de blog sur un influenceur. Il ne sera pas compte parce que quelque part vous faites de la pub et puis vous en même temps, c'est peut-être un article qui finira par propulser votre contenu. Vous aider des autres, c'est bien, et vous aider de vous-même, c'est pas mal aussi. Notamment en mettant en place ce que j'appelle les compétences gagnantes. Il y a des compétences que vous allez pouvoir faire rentrer là, dans votre tête, qui vont vous aider à réussir. Alors Par exemple, cas typique, c'est le copywriting. Désolé, mais le rédactionnel sur Internet, vous en avez absolument partout. Partout, il faut écrire des mots. Hein, D'accord Alors, des accroches euh, qui vraiment qui captivent l'attention, ça peut être des émotions euh, qui déclenchent quelque chose, ça peut être des mots particuliers. Bref, toutes ces choses-là, il faut que vous les connaissiez parce qu'encore une fois, c'est ce que j'appelle des compétences gagnantes. Neuvième stratégie de promotion, c'est évidemment de chercher des bons plans. Et des bons plans, vous en avez absolument partout. Alors attention de rester quand même dans des choses un petit peu. Hein <rire> bon, on est d'accord. Donc par exemple, bon plan, si vous êtes un restaurant, si vous êtes un business local, vous pouvez très bien utiliser Google My Business. 
ça c'est très utile surtout si vous avez un business avec une boutique physique donc ça vous permet d'être répertorié sur Google Maps et si par exemple quelqu'un cherche votre business en particulier sur le moteur de recherche Google et eh bien apparaîtra juste à côté la map donc la, la, la carte hein, qui va vous permettre donc d'être repéré tout à fait physiquement autre chose vous pouvez très bien utiliser Cora, par exemple. Cora, vous pouvez poser des questions, mais surtout, ce que vous pouvez faire aussi, c'est bien évidemment y répondre. Autre chose, pareil, dans le même style, il y a ce Yahoo Answer. C'est gratuit et vous pouvez vous poser en expert extrêmement facilement. Quelque part, en faisant ce genre de, de pratique, vous allez pouvoir aussi peut-être dériver sur un genre de, de public relation et qui vous dit que vous n'allez pas du coup dériver aussi sur le monde du bouche à oreille qui est diablement efficace. Quoi qu'il en soit, si vous voulez transformer votre blog en un véritable tremplin à vente, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. <rire> Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette boîte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo. Yes.